ഹലോ എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ഡ്രീം മേക്കറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് എൽ ഡി സി കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഇത് നമ്മുടെ ചാനലിലെ എൺപത്തി നാലാമത്തെ എൽ ഡി സി പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുവരെ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് മുതലുള്ള എൽ ഡി സിയുടെ എല്ലാ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ജില്ലകളുടെയും പിന്നെ എൽ ഡി സി ലെവലായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒന്നും കണ്ട് ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കണം എന്നിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആവുകയാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും കൂടി ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ ലോക്സഭ പിരിച്ചുവിട്ട രാഷ്ട്രപതി കെ ആർ നാരായണൻ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ ലോക്സഭ പിരിച്ചുവിട്ട രാഷ്ട്രപതി കെ ആർ നാരായണൻ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ ലോക്സഭ പിരിച്ചുവിട്ട രാഷ്ട്രപതി കെ ആർ നാരായണൻ മാഡിബ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദേശീയ നേതാവ് നെൽസൺ മണ്ടേല മാഡിബ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദേശീയ നേതാവ് നെൽസൺ മണ്ടേല നെൽസൺ മണ്ടേലയാണ് മാഡിബ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ദേശീയ നേതാവ് ഭഗത് സിംഗിൻ്റെ സ്മാരകമായ ഭഗത് സിംഗ് ചൌക് സ്ഥിതി എന്ത് ലാഹോർ ഭഗത് സിംഗിൻ്റെ സ്മാരകമായ ഭഗത് സിംഗ് ചൌക് സ്ഥിതി എന്ത് ലാഹോറിലാണ് ഭഗത് സിംഗിൻ്റെ സ്മാരകമായ ഭഗത് സിംഗ് ചൌക് സ്ഥിതി എന്ത് ലാഹോറിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി അച്ചടി നടന്ന സ്ഥലം ഗോവ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി അച്ചടി നടന്ന സ്ഥലം ഗോവയാണ് ഇന്ത്യയിലെ മൂന്നാമത്തെ വനിതാ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി സുജാത സിംഗ് ഇന്ത്യയിലെ മൂന്നാമത്തെ വനിതാ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറിയാണ് സുജാത സിംഗ് ഇന്ത്യയിലെ മൂന്നാമത്തെ വനിതാ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറിയാണ് സുജാത സിംഗ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ആസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേര് അന്തരീക്ഷ ഭവൻ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ആസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേര് അന്തരീക്ഷ ഭവൻ എന്നാണ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ആസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേര് അന്തരീക്ഷ ഭവൻ എന്നാണ് ഏത് ബഹിരാകാശ യാത്രയുടെ പേരിലാണ് നാസയുടെ ബഹിരാകാശ പേടകമായ ഗ്രെയിൻ വീണ സ്ഥലം അറിയപ്പെടുന്നത് സാലി റൈഡ് ഏത് ബഹിരാകാശ യാത്രികയുടെ പേരിലാണ് നാസയുടെ ബഹിരാകാശ പേടകമായ ഗ്രെയിൻ വീണ സ്ഥലം അറിയപ്പെടുന്നത് സാലി റൈഡ് ഏത് ബഹിരാകാശ യാത്രികയുടെ പേരിലാണ് നാസയുടെ ബഹിരാകാശ പേടകമായ ഗ്രെയിൻ വീണ സ്ഥലം അറിയപ്പെടുന്നത് സാലി റൈഡ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി സമാധാന പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഏത് രാജ്യത്തിലെ പ്രസിഡന്റിനാണ് ലൈബീരിയ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി സമാധാന പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഏത് രാജ്യത്തിലെ പ്രസിഡന്റിനാണ് ലൈബീരിയ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി പീസ് പ്രൈസ് ലഭിച്ചത് ഡേവിഡ് അച്ഛൻബറോക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഡേവി ഇന്ദിരാഗാന്ധി പീസ് പ്രൈസ് ലഭിച്ചത് ഡേവിഡ് അച്ഛൻബറോക്കാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഹോർത്തൂസ് മലബാരിക്കസ് ഏത് ഭാഷയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ലാറ്റിൻ ഹോർത്തൂസ് മലബാരിക്കസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലാണ് ചിറ്റഗോങ് എന്ന പട്ടണം ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം ബംഗ്ലാദേശ് ചിറ്റഗോങ് എന്ന പട്ടണം ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം ബംഗ്ലാദേശ് ചിറ്റഗോങ് എന്ന പട്ടണം ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബംഗ്ലാദേശിലാണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത ആദ്യമായി അളന്നത് റോമർ പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത ആദ്യമായി അളന്നത് റോമറാണ് റോമറാണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത ആദ്യമായി അളന്നത് അൻഡാസിഡായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രാസവസ്തു സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് അൻഡാസിഡായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രാസവസ്തുവാണ് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ടൂ ഡി എന്ന വ്യാവസായിക നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന രാസവസ്തു ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു കീടനാശിനി ടൂ ഡി എന്ന വ്യാവസായിക നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന രാസവസ്തു ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു കീടനാശിനി ഒരു ന്യൂട്രോൺ ഉള്ള ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഐസോട്ടോപ്പ് ഡ്യൂട്ടീരിയം ഒരു ന്യൂട്രോൺ ഉള്ള ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഐസോട്ടോപ്പാണ് ഡ്യൂട്ടീരിയം ഒരു ന്യൂട്രോൺ ഉള്ള ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഐസോട്ടോപ്പാണ് ഡ്യൂട്ടീരിയം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി പകരുന്നത് രക്തത്തിലൂടെയും ശരീരദ്രവങ്ങളിലൂടെയുമാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി പകരുന്നത് രക്തത്തിലൂടെയും ശരീരദ്രവങ്ങളിലൂടെയും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി പകരുന്നത് രക്തത്തിലൂടെയും ശരീരദ്രവങ്ങളിലൂടെയും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പച്ചനിറമാകുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാകുന്ന വിഷപദാർത്ഥം സൊളാനിൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പച്ചനിറമാകുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാകുന്ന വിഷപദാർത്ഥം സൊളാനിൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പച്ചനിറമാകുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാകുന്ന വിഷപദാർത്ഥം സൊളാനിൻ ഉറക്കത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ ഹിപ്നോളജി ഉറക്കത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ ഹിപ്നോളജി ഉറക്കത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ഹിപ്നോളജി പാലിൻ്റെ പി മൂല്യം ആറ് പാലിൻ്റെ പി എച്ച് മൂല്യം ആറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് പാലിൻ്റെ പി എച്ച് മൂല്യം ആറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് കുതിരയുടെ ഉയരമളക്കുന്ന യൂണിറ്റ്
വാറ്റ് വാല്യൂ ആഡ് ടാക്സ് എന്ന പേരിൽ വിൽപ്പന നികുതി ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരിഭാഗം സംസ്ഥാനങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് വാറ്റ് എന്ന പേരിൽ വിൽപ്പന നികുതി ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരിഭാഗം സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാണിജ്യ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാണിജ്യ ബാങ്കാണ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാണിജ്യ ബാങ്കാണ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ മംഗളവനം പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് എറണാകുളം മംഗളവനം പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് എറണാകുളം മംഗളവനം പക്ഷി സങ്കേതം എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ ജലസംഭരണിയിൽ ഏത് നദിയിലെ ജലമാണ് സംഭരിക്കപ്പെടുന്നത് പെരിയാർ ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ ജലസംഭരണിയിൽ ഏത് നദിയിലെ ജലമാണ് സംഭരിക്കപ്പെടുന്നത് പെരിയാർ ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ ജലസംഭരണിയിൽ ഏത് നദിയിലെ ജലമാണ് സംഭരിക്കപ്പെടുന്നത് പെരിയാർ കേരളത്തിലെ വനഭൂമി ഇല്ലാത്ത ജില്ല ആലപ്പുഴയാണ് പറയുക ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഏക റിസർവ് വനമാണ് വിയാപുരം ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് തൽ തൽസ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ രാജിക്കത്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ആർക്കാണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റിന് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് തൽസ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ രാജിക്കത്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ആർക്കാണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റിന് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ ബേക്കൽ കോട്ട ഏത് ജില്ലയിലാണ് കാസർഗോഡ് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ ബേക്കൽ കോട്ട ഏത് ജില്ലയിലാണ് കാസർഗോഡ് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ ബേക്കൽ കോട്ട കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് ജനങ്ങളുടെ ആധ്യാത്മിക വിമോചനത്തിന്റെ അധികാര രേഖയായ സ്മൃതി എന്ന് ഗാന്ധിജി ശേഷിപ്പിച്ചത് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം ജനങ്ങളുടെ ആധ്യാത്മിക വിമോചനത്തിന്റെ അധികാര രേഖയായ സ്മൃതി എന്ന് ഗാന്ധിജി ശേഷിപ്പിച്ച് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരത്തെയാണ് ജനങ്ങളുടെ ആധ്യാത്മിക വിമോചനത്തിന്റെ അധികാര രേഖയായ സ്മൃതി എന്ന് ഗാന്ധിജി ശേഷിപ്പിച്ചത് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബാല സൗഹൃദ ജില്ല ഇടുക്കി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബാല സൗഹൃദ ജില്ല ഇടുക്കി ഇടുക്കിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബാല സൗഹൃദ ജില്ല ഇന്ത്യൻ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ ആദ്യമായി നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇന്ത്യൻ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ ആദ്യമായി നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ ആദ്യമായി നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ഏത് വ്യക്തിയുടെ സ്വാധീനത്തിലാണ് ഗാന്ധിജി നിസ്സാരണ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് ഹെൻറി ഡേവിഡ് തോറോ ഏത് വ്യക്തിയുടെ സ്വാധീനത്തിലാണ് ഗാന്ധിജി നിസ്സാരണ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് ഹെൻറി ഡേവിഡ് തോറോ ഹെൻറി ഡേവിഡ് തോറോ ഇന്ത്യയുടെ പതാക സാർവദേശീയ വേദിയിൽ ആദ്യമായി ഉയർത്തിയ വനിത മാഡം കാമ ഇന്ത്യയുടെ പതാക സാർവദേശീയ വേദിയിൽ ആദ്യമായി ഉയർത്തിയ വനിത മാഡം കാമ ഇന്ത്യയുടെ പതാക സാർവദേശീയ വേദിയിൽ ആദ്യമായി ഉയർത്തിയ വനിത മാഡം കാമ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അവസാനത്തെ മുഗൾ ചക്രവർത്തി ബഹദൂർഷാ രണ്ടാമനെ നാടുകടത്തി മരിക്കുന്നതുവരെ തടവിൽ പാർപ്പിച്ചത് എവിടെയാണ് ബർമ്മ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിൽ അവസാനത്തെ മുഗൾ ചക്രവർത്തി ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമനെ നാടുകടത്തി മരിക്കുന്നതുവരെ തടവിൽ പാർപ്പിച്ചത് എവിടെയാണ് ബർമ്മ ജാലിയൻവാലാബാഗ് ദുരന്തത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സർ പദവി ഉപേക്ഷിച്ചത് ആര് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ജാലിയൻവാലാബാഗ് ദുരന്തത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സർ പദവി ഉപേക്ഷിച്ചത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ജാലിയൻവാലാബാഗ് ദുരന്തത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സർ പദവി ഉപേക്ഷിച്ച വ്യക്തിയാണ് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ടത് ഏത് സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചാണ് ബൽഗ്രേഡ് ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ടത് ഏത് സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചാണ് ബൽഗ്രേഡ് ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ടത് ഏത് സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചാണ് ബൽഗ്രേഡ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോക്സായി നിക്ഷേപം ഉള്ളത് ഏത് ജില്ലയിലാണ് കാസർഗോഡ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോക്സായി നിക്ഷേപം ഉള്ളത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോക്സായി നിക്ഷേപം ഉള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ ഇപ്പോഴത്തെ സുനിൽ അറോറയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ഇപ്പോഴത്തെ സുനിൽ അറോറ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ആദ്യമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ജലഗതാഗത കനാൽ ബക്കിംഗാങ് കനാൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ആദ്യമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ജലഗതാഗത കനാൽ ബക്കിംഗാങ് ബക്കിംഗ്ഹാം കനാൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് കൽക്കത്തയിൽ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ രൂപീകരിച്ചത് ആരാണ് സുരേന്ദ്രനാഥ ബാനർജി ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് കൽക്കത്തയിൽ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ രൂപീകരിച്ചത് സുരേന്ദ്രനാഥ ബാനർജി ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് കൽക്കത്തയിൽ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ രൂപീകരിച്ചത് സുരേന്ദ്രനാഥ ബാനർജിയാണ് കേരളത്തിൽ 
കൂടംകുളം റഷ്യൻ സഹായത്തോടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ ഇന്ത്യയിലെ ആണവ നിലയമാണ് കൂടംകുളം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെ ബാംഗ്ലൂർ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ബാംഗ്ലൂർ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിച്ചത് ബാംഗ്ലൂർ കേരളത്തിലെ ഏത് ക്ഷേത്ര പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ജനഹിത പരിശോധന നടത്തിയത് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം കേരളത്തിലെ ഏത് ക്ഷേത്ര പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ജനഹിത പരിശോധന നടത്തിയത് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം കേരളത്തിലെ ഏത് ക്ഷേത്ര പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ജനഹിത പരിശോധന നടത്തിയത് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരി ഏതായിരുന്നു ലാഹോർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരി ഏതായിരുന്നു ലാഹോർ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മെട്രോ റെയിൽ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് എവിടെ കൊൽക്കത്ത ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മെട്രോ റെയിൽ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് എവിടെ കൊൽക്കത്ത ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മെട്രോ റെയിൽ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് എവിടെ കൊൽക്കത്ത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ മഹാകവി രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിൻ്റെ സെക്രട്ടറി പി എൻ ടാഗോർ എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ജപ്പാനിലെത്തിയ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി റാഷ് ബിഹാരി ബോസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ മഹാകവി രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിൻ്റെ സെക്രട്ടറി പി എൻ ടാഗോർ എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ജപ്പാനിലെത്തിയ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയാണ് റാഷ് ബിഹാരി ബോസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ മഹാകവി രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിൻ്റെ സെക്രട്ടറി പി എൻ ടാഗോർ എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ജപ്പാനിലെത്തിയ ഇന്ത്യൻ സ്വതന്ത്ര സമര സേനാനിയാണ് റാഷ് ബിഹാരി ബോസ് അങ്ങനെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് എൽ ഡി സി ജി കെ പാർട്ടി ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വയനാട് ജില്ലയുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് എൽ ഡി സി ചോദ്യ പേപ്പർ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ പാർസക് എന്നത് എത്ര പ്രകാശ വർഷമാണ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ആറ് പാർസക് എന്നത് എത്ര പ്രകാശ വർഷമാണ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ആറ് പാർസക് എന്നത് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ആറ് പ്രകാശ വർഷമാണ് റാഫേൽ നദാൽ ഏത് രാജ്യത്തെ ടെന്നീസ് താരമാണ് സ്പെയിൻ റാഫേൽ നദാൽ ഏത് രാജ്യത്തെ ടെന്നീസ് താരമാണ് സ്പെയിൻ റാഫേൽ നദാൽ ഏത് രാജ്യത്തെ ടെന്നീസ് താരമാണ് സ്പെയിൻ വാദ്യ കലാകാരനുള്ള ആദ്യത്തെ പത്മശ്രീ ബഹുമതി നേടിയ കലാകാരൻ പി കെ നാരായണൻ നമ്പ്യാർ വാദ്യ കലാകാരനുള്ള ആദ്യത്തെ പത്മശ്രീ ബഹുമതി നേടിയ കലാകാരൻ പി കെ നാരായണൻ നമ്പ്യാർ ക്രിസ്റ്റീന ഫെർണാണ്ടസ് ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു അർജൻറ്റീന ക്രിസ്റ്റീന ഫെർണാണ്ടസ് ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് അർജൻറ്റീന ക്രിസ്റ്റീന ഫെർണാണ്ടസ് അർജൻറ്റീനയുടെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ സ്വരാജ് അവാർഡ് നേടിയ പഞ്ചായത്ത് നെടുമ്പന രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ സ്വരാജ് അവാർഡ് നേടിയ പഞ്ചായത്ത് നെടുമ്പനയാണ് ചൈനയിലെ അംബാസിഡർ ഇപ്പോഴത്തെ വിക്രം മിശ്രിയാണ് ചൈനയിലെ ഇന്ത്യയുടെ അംബാസിഡർ ഇപ്പോഴത്തെ വിക്രം മിശ്രിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം നേടിയത് ആറ്റൂർ രവിവർമ്മ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം കിട്ടിയത് ആനന്ദ് എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പി സച്ചിദാനന്ദനാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം നേടിയത് ആറ്റൂർ രവിവർമ്മയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ കിട്ടിയത് ആനന്ദിനാണ് ആനന്ദ് എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പി സച്ചിദാനന്ദൻ യുജിൻ സെർണാൻ എന്ന ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി ചന്ദ്രനിലിറങ്ങിയ വാഹനം അപ്പോളോ പതിനേഴ് യുജിൻ സെർണാൻ എന്ന ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി ചന്ദ്രനിലിറങ്ങിയ വാഹനം അപ്പോളോ പതിനേഴ് യുജിൻ സെർണാൻ എന്ന ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയ വാഹനം അപ്പോളോ പതിനേഴ് യുജിൻ സെർണാൻ എന്ന ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയ വാഹനമാണ് അപ്പോളോ പതിനേഴ് മേജർ ധ്യാൻ ധ്യാൻചന്ദ് ഏത് കളിയിലാണ് പ്രശസ്തനായിരുന്നത് ഹോക്കി മേജർ ധ്യാൻചന്ദ് ഏത് കളിയിലാണ് പ്രശസ്തനായിരുന്നത് ഹോക്കി മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം നിർമ്മിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇയർ ആണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം നിർമ്മിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം നിർമ്മിച്ചത് വായുവിൽ ശബ്ദത്തിൻ്റെ വേഗത മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വായുവിൽ ശബ്ദത്തിൻ്റെ വേഗത മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടി നടന്ന സ്ഥലം ഡർബൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടി നടന്നത് ഡർബനിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ നടന്നത് ന്യൂയോർക്കിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ യു എൻ ക്ലൈമറ്റ് സമ്മിറ്റ് നടന്നത് ന്യൂയോർക്കിലാണ് പ്രകാശത്തിനനുസരിച്ച് സസ്യങ്ങളെ
പ്രവചിച്ചത് കെപ്ലർ ആദ്യമായി ശുക്ര സംതരണം പ്രവചിച്ചത് കെപ്ലർ ആണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഓം മീറ്റർ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ഓം മീറ്റർ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ഓം മീറ്റർ ഹൈഡ്രജനെ ഗാർഹിക ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കാരണം സ്ഫോടന സാധ്യത ഹൈഡ്രജനെ ഗാർഹിക ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കാത്തതിന് കാരണം അതിൻ്റെ സ്ഫോടന സാധ്യതയാണ് ഹൈഡ്രജനെ ഗാർഹിക ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കാത്തതിന് കാരണം അതിനുള്ള സ്ഫോടന സാധ്യതയാണ് എസ് ടി പിയിൽ പത്ത് മോൾ അമോണിയ വാതകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ലിറ്റർ എസ് ടി പി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷറിൽ പത്ത് മോൾ അമോണിയ വാതകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ലിറ്റർ ആണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാക രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത പിങ്കലി വെങ്കയ്യ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാക രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് പിങ്കലി വെങ്കയ്യയാണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാക രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് പിങ്കലി വെങ്കയ്യയാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ദേശീയ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനോട് മത്സരിച്ച് പരാജയപ്പെട്ട വ്യക്തി പട്ടാബി സീതാരാമയ്യ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ദേശീയ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനോട് മത്സരിച്ച് പരാജയപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് പട്ടാബി സീതാരാമയ്യ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ദേശീയ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനോട് മത്സരിച്ച് പരാജയപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് പട്ടാബി സീതാരാമയ്യ ഇന്ത്യയിലെ ഏക സജീവ അഗ്നിപർവ്വതം ബാരൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏക സജീവ അഗ്നിപർവ്വതം ബാരൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏക സജീവ അഗ്നിപർവ്വതം ബാരൻ ഇട്ടി അച്യുതനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഹോർത്തൂസ് മലബാരിക്കസ് ഇട്ടി അച്യുതനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഹോർത്തൂസ് മലബാരിക്കസ് ഇട്ടി അച്യുതനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഓപ്ഷൻസ് മലബാർ മാനുവൽ ഹോർത്തൂസ് മലബാരിക്കസ് പെരിപ്ലസ് ഓഫ് എർത്രിയൻ സി മാമാങ്കം ഹോർത്തൂസ് മലബാരിക്കസ് ആണ് ഉത്തരം ഇൽത്തുമിഷ് ഏതു വംശത്തിൽപ്പെട്ട ഭരണാധികാരിയാണ് അടിമ വംശം ഇൽത്തുമിഷ് ഏതു വംശത്തിൽപ്പെട്ട ഭരണാധികാരിയാണ് അടിമ വംശം ഇൽത്തുമിഷ് അടിമ വംശത്തിൽപ്പെട്ട ഭരണാധികാരിയാണ് ബംഗാൾ വിഭജനം നടത്തിയ ഗവർണർ ജനറൽ കേഴ്സൺ പ്രഭു ബംഗാൾ വിഭജനം നടത്തിയ ഗവർണർ ജനറൽ കേഴ്സൺ പ്രഭു കേഴ്സൺ പ്രഭു ആണ് ബംഗാൾ വിഭജനം നടത്തിയ ഗവർണർ ജനറൽ മത്സ്യബന്ധനം പ്രധാന ഉപജീവന മാർഗമാക്കിയിരുന്ന പ്രാചീന കേരളത്തിലെ തിണ നെയ്തൽ മത്സ്യബന്ധനം പ്രധാന ഉപജീവന മാർഗമാക്കിയിരുന്ന പ്രാചീന കേരളത്തിലെ തിണയാണ് നെയ്തൽ മത്സ്യബന്ധനം പ്രധാന ഉപജീവന മാർഗമാക്കിയിരുന്ന പ്രാചീന കേരളത്തിലെ തിണയാണ് നെയ്തൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി കനാൽ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ഉപയോഗ ഉപയോക്താവായ സംസ്ഥാനം രാജസ്ഥാൻ ഇന്ദിരാഗാന്ധി കനാൽ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ഉപയോക്താവായ സംസ്ഥാനമാണ് രാജസ്ഥാൻ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ലയിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച നാട്ടുരാജ്യം ജുനഗഡ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ലയിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച നാട്ടുരാജ്യമാണ് ജുനഗഡ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ലയിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച നാട്ടുരാജ്യമാണ് ജുനഗഡ് ബോറ ഗുഹ ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ബോറ ഗുഹ ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ബോറ ഗുഹ ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് പൂർവ്വതീര റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം ഭുവനേശ്വർ പൂർവ്വതീര റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം ഭുവനേശ്വർ പൂർവ്വതീര റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം ഭുവനേശ്വർ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഭൈറം ഖാനുമായി ബന്ധമുള്ള മുഗൾ ഭരണാധികാരി അക്ബർ ഭൈറം ഖാനുമായി ബന്ധമുള്ള മുഗൾ ഭരണാധികാരി അക്ബർ ഭൈറം ഖാനുമായി ബന്ധമുള്ള മുഗൾ ഭരണാധികാരി അക്ബർ ചൊവ്വ ഗ്രഹത്തെ ചുറ്റിയ ആദ്യ ബഹിരാകാശ വാഹനം മാരിനർ ഫോർ ചൊവ്വ ഗ്രഹത്തെ ചുറ്റിയ ആദ്യ ബഹിരാകാശ വാഹനം മാരിനർ ഫോർ ചൊവ്വ ഗ്രഹത്തെ ചുറ്റിയ ആദ്യ ബഹിരാകാശ വാഹനമാണ് മാരിനർ ഫോർ ലോകത്തിലെ ആദ്യ കാലാവസ്ഥാ ഉപഗ്രഹം ടൈറോസ് ലോകത്തിലെ ആദ്യ കാലാവസ്ഥാ ഉപഗ്രഹം ടൈറോസ് ലോകത്തിലെ ആദ്യ കാലാവസ്ഥാ ഉപഗ്രഹമാണ് ടൈറോസ് ചൈനീസ് ഓഹരി വിപണിയുടെ പേര് എസ് എസ് ഇ കോമ്പസിറ്റ് ചൈനീസ് ഓഹരി വിപണിയുടെ പേര് എസ് എസ് ഇ കോമ്പസിറ്റ് ചൈനീസ് ഓഹരി വിപണിയുടെ പേര് എസ് എസ് ഇ കോമ്പസിറ്റ് കൂട്ടത്തിൽപ്പെടാത്ത തുറമുഖം ഓപ്ഷൻസ് മംഗലാപുരം തൂത്തുക്കുടി കൊച്ചി കാണ്ടില തൂത്തുക്കുടിയാണ് ഉത്തരം ഇന്ത്യയിലെ പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ മാതാവ് ചിപ്കോ ഇന്ത്യയിലെ പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ മാതാവ് ചിപ്കോ ഇന്ത്യയിലെ പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ മാതാവ് ചിപ്കോ സാർക്കിൻ്റെ സ്ഥിരം സെക്രട്ടറിയേറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാഠ്മണ്ഡു സാർക്കിൻ്റെ സ്ഥിരം സെക്രട്ടറിയേറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാഠ്മണ്ഡു സാർക്കിൻ്റെ സ്ഥിരം സെക്രട്ടറിയേറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാഠ്മണ്ഡു സുപ്രീം കോടതി ഹൈക്കോടതി എന്നിവയിലെ ജഡ്ജിമാരുടെ നിയമവ്യവസ്ഥകൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ ഷെഡ്യൂൾ രണ്ടാം ഷെഡ്യൂൾ സുപ്ര
ഭരണഘടനയുടെ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മുതൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വരെ വകുപ്പുകൾ പട്ടികജാതി പട്ടിക വിഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു ഗരീബി ഹട്ടാവോ എന്ന ലക്ഷ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ച പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അഞ്ചാം പദ്ധതി ഗരീബി ഹട്ടാവോ എന്ന ലക്ഷ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ഗരീബി ഹട്ടാവോ എന്ന മുദ്രാവാക്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ആത്മവിദ്യാ സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് വാഗ്ബഡാനന്ദൻ ആത്മവിദ്യാ സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് വാഗ്ബഡാനന്ദൻ ആത്മവിദ്യാ സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് വാഗ്ബഡാനന്ദ ഗുരു അൺടു ദി ലാസ്റ്റ് എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് ജോൺ റസ്കിൻ അൺടു ദി ലാസ്റ്റ് എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് ജോൺ റസ്കിൻ ജോൺ റസ്കിൻ്റെ കൃതിയാണ് അൺടു ദിസ് ലാസ്റ്റ് അൺടു ദിസ് ലാസ്റ്റ് എന്നാണ് ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ക്രൂയിസ് മിസൈൽ ബ്രഹ്മോസ് ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ക്രൂയിസ് മിസൈലാണ് ബ്രഹ്മോസ് ബ്രഹ്മോസ് ആണ് ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ക്രൂയിസ് മിസൈൽ ഇന്ത്യയുടെ ചുവന്ന നദി ബ്രഹ്മപുത്ര ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ചുവന്ന നദി ഇന്ത്യയുടെ ചുവന്ന നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദ്യാനം ഇരവികുളം ദേശീയ ഉദ്യാനം ഇരവികുളം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദേശീയ ഉദ്യാനം ഇരവികുളമാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദേശീയ ഉദ്യാനം ഇരവികുളമാണ് കേരള സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദ്യ ധനകാര്യമന്ത്രി അച്യുതമേനോൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദ്യ ധനകാര്യമന്ത്രി അച്യുതമേനോനാണ് കേരള സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദ്യ ധനകാര്യമന്ത്രി അച്യുതമേനോനാണ് അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് എൽ ഡി സി വയനാട് ജില്ലയിലെ ജി കെ പാർട്ടും ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് എൽ ഡി സി കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കാലയളവ് കേരളം ഭരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കൊയ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കാലയളവ് കേരളം ഭരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കൊയ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കാലയളവ് കേരളം ഭരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കൊയ ഗുരുപർവ ഏത് മതക്കാരുടെ ആഘോഷമാണ് സിഖ് ഗുരുപർവ ഏത് മതക്കാരുടെ ആഘോഷമാണ് സിഖ് ഗുരുപർവ ഏത് മതക്കാരുടെ ആഘോഷമാണ് സിഖ് ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ പുതിയ ചിഹ്നം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഡി ഉദയകുമാർ ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ പുതിയ ചിഹ്നം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ഡി ഉദയകുമാർ ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ പുതിയ ചിഹ്നം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ഡി ഉദയകുമാറാണ് പല്ലുകളെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ പഠനം ഓഡൻഡോളജി പല്ലുകളെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ പഠനം ഓഡൻഡോളജി പല്ലുകളെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ പഠനം ഓഡൻഡോളജി കശുവണ്ടി ഗവേഷണ കേന്ദ്രമായ ആനക്കയം ഏത് ജില്ലയിലാണ് മലപ്പുറം കശുവണ്ടി ഗവേഷണ കേന്ദ്രമായ ആനക്കയം മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് കശുവണ്ടി ഗവേഷണ കേന്ദ്രമായ ആനക്കയം മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് പച്ചഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം യുറാനസ് പച്ചഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് യുറാനസ് പച്ചഗ്രഹം യുറാനസ് ഐസ് ഹോക്കി ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ദേശീയ കളിയാണ് കാനഡ ഐസ് ഹോക്കി ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ദേശീയ കളിയാണ് കാനഡ ഐസ് ഹോക്കി ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ദേശീയ കളിയാണ് കാനഡ ബ്ലാക്ക് വിഡോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജീവി ചിലന്തി ബ്ലാക്ക് വിഡോ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചിലന്തി ചിലന്തിയാണ് ബ്ലാക്ക് വിഡോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജീവി ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ഇതിൽ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാം തെറ്റാണ് ശരിക്കുള്ള ഉത്തരം വിൻറ്റൻ സെർഫ് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി വിൻറ്റൻ സെർഫ് ആണ് നമ്മൾ മുന്നേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന വാതകം ഹൈഡ്രജൻ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന വാതകം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന വാതകം ഹൈഡ്രജൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാഹിത്യ പുരസ്കാരമായ ജ്ഞാനപീഠത്തിൻ്റെ സമ്മാന തുക അതും ഇതിൽ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം ഏഴ് ലക്ഷം എട്ട് ലക്ഷം ഇത് തെറ്റാണ് ശരിക്കുള്ള ഉത്തരം പതിനൊന്ന് ലക്ഷമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാഹിത്യ പുരസ്കാരമായ ജ്ഞാനപീഠത്തിൻ്റെ സമ്മാന തുക ഇപ്പോൾ പതിനൊന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം കലാരൂപമായ കഥകളിയുടെ ആദ്യ രൂപം രാമനാട്ടം കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം കലാരൂപമായ കഥകളിയുടെ ആദ്യ രൂപം രാമനാട്ടം രാമനാട്ടമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം കലാരൂപമായ കഥകളിയുടെ ആദ്യ രൂപം ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രൈമേറ്റുകളിൽ ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയത് ഗൊറില്ല ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രൈമേറ്റുകളിൽ ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയത് ഗൊറില്ലയാണ് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രൈമേറ്റുകളിൽ ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയത് ഗൊറില്ലയാണ് സിൽവർ ഫിഷ് ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു ഷട്ട്പദം സിൽവർ ഫിഷ് ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു ഷട്ട്പദം സിൽവർ ഫിഷ് ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു ഷട്ട്പദം ദ്രോണാചാര്യ അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ മലയാളി ഒ എം നമ്പ്യാർ ദ്രോണാചാര്യ അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ മലയാളി ഒ എം നമ്പ്യാർ ദ്രോണാചാര്യ അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ മലയാളിയാണ് ഒ എം നമ്പ്യാർ ലോക നാളികേര ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്
പത്തൊൻപതിൽ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നാഷണൽ അവാർഡ് വിന്നറായത് കീർത്തി സുരേഷാണ് മഹാനടി എന്ന സിനിമയിലെ അഭിനയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കിട്ടിയത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ആർക്കാണ് പാർലമെൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം പാർലമെൻറ്റിനാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം പാർലമെൻറ്റിനാണ് ബംഗാൾ വിജയത്തിനെതിരായുള്ള സ്വദേശി പ്രസ്ഥാന രൂപം കൊണ്ടത് ആയിരത്തി ബംഗാൾ വിഭജനത്തിനെതിരായുള്ള സ്വദേശി പ്രസ്ഥാന രൂപം കൊണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ബംഗാൾ വിഭജനത്തിനെതിരായുള്ള സ്വദേശി പ്രസ്ഥാന രൂപം കൊണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ഉത്തര റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹി ഉത്തര റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹി ഉത്തര റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹി ഇപ്പോഴത്തെ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ഇപ്പോൾ എച്ച് എൽ ദത്തു ഇപ്പോഴത്തെ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ എച്ച് എൽ ദത്തു ഇപ്പോഴത്തെ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ എച്ച് എൽ ദത്തു താഴെ പറയുന്നതിൽ പരോക്ഷ നികുതിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി വിൽപ്പന നികുതി കസ്റ്റംസ് നികുതി ആദായ നികുതി ഉത്തരം ആദായ നികുതി താഴെ പറയുന്നവയിൽ പരോക്ഷ നികുതിയിൽ പെടാത്തത് ആദായ നികുതി താഴെ പറയുന്നതിൽ പരോക്ഷ നികുതിയിൽ പെടാത്തത് ആദായ നികുതിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയ ഗവർണർ ജനറൽ കോൺവാലിസ് ഇന്ത്യയിൽ ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയ ഗവർണർ ജനറൽ കോൺവാലിസ് ഇന്ത്യയിൽ ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയ ഗവർണർ ജനറൽ കോൺവാലിസ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം അത് പി എസ് സിയുടെ ഉത്തര സൂചിക പ്രകാരം ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാണ് പക്ഷെ ശരിക്കും ഉത്തരം ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറാണ് അതായത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം പി എസ് സിയുടെ ഉത്തര സൂചിക എപ്പോഴും ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാണ് എന്നാൽ ശരിക്കുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എന്നാണ് ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ നിലവിൽ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷൻ അംഗമല്ലാതിരുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് സി രാജഗോപാലാചാരി ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്ന സർദാർ കെ മണിക്കർ സി രാജഗോപാലാചാരി ഹൃദയനാഥ് കുൻസ്രു ജസ്റ്റിസ് ഫസൽ അലി അതിൽ സി രാജഗോപാലാചാര്യാണ് അംഗമല്ലാതിരുന്ന വ്യക്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ നിലവിൽ വന്ന സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷൻ അംഗമല്ലാതിരുന്ന വ്യക്തി സി രാജഗോപാലാചാര്യാണ് ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ആണവ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദന കേന്ദ്രം സ്ഥാപിതമായത് എവിടെ ട്രോംബെ ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ആണവ വൈദ്യുത ഉൽപ്പാദന കേന്ദ്രം സ്ഥാപിതമായത് ട്രോംബെയിലാണ് ഭരണഘടനയിലെ അഞ്ചു മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വകുപ്പുകൾ എന്തിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു പൗരത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഭരണഘടനയിലെ അഞ്ചു മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വകുപ്പുകൾ എന്തിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു പൗരത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഭരണഘടനയിലെ അഞ്ചു മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വകുപ്പുകൾ പൗരത്വത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് മുംബൈ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം മുംബൈ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം മുംബൈ ഗാഹ്യ പീഡനത്തിൽ നിന്നും സ്ത്രീകൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന നിയമം ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്നത് അത് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പക്ഷെ ശരിയായ ഉത്തരം രണ്ടായിരത്തി ആറാണ് ഗാർഹിക പീഡനത്തിൽ നിന്നും സ്ത്രീകൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന നിയമം ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് ഗാർഹിക പീഡനത്തിൽ നിന്നും സ്ത്രീകൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന നിയമം ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഏത് വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ്റെ ശുപാർശ പ്രകാരമാണ് ഇന്ത്യയിൽ യു ജി സി രൂപീകൃതമായത് ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ഏത് വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ്റെ ശുപാർശ പ്രകാരമാണ് ഇന്ത്യയിൽ യു ജി സി രൂപീകൃതമായത് ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ഏത് വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ്റെ ശുപാർശ പ്രകാരമാണ് ഇന്ത്യയിൽ യു ജി സി രൂപീകൃതമായത് ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ സൈനിക ചെലവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാതെ തന്നെ വിപുലമായ ഒരു സൈന്യത്തെ നിലനിർത്താൻ കമ്പോള പരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കിയ സുൽത്താൻ ആരാണ് അലാവുദ്ദീൻ കിൽജി സൈനിക ചെലവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാതെ തന്നെ വിപുലമായ ഒരു സൈന്യത്തെ നിലനിർത്താൻ കമ്പോള പരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കിയ സുൽത്താൻ ആരാണ് അലാവുദ്ദീൻ കിൽജി സൈനിക ചെലവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാതെ തന്നെ വിപുലമായ ഒരു സൈന്യത്തെ നിലനിർത്താൻ കമ്പോള പരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കിയ സുൽത്താൻ അലാവുദ്ദീൻ കിൽജി പാരാദ്വീപ് തുറമുഖം സ്ഥിതി എന്ന സംസ്ഥാനം ഒഡീഷ പാരാദ്വീപ് തുറമുഖം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒഡീഷയിലാണ് പാരാദ്വീപ് തുറമുഖം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒഡീഷയിലാണ് ലാലാ ലജ്പത് റായുടെ മരണത്തിന് കാരണക്കാരായ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സാൻഡേഴ്സിനെ വക വരുത്തിയ വിപ്ലവകാരി ഭഗത് സിംഗ് ലാലാ ലജ്പത് റായുടെ മരണത്തിന് കാരണക്കാരനായ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സാൻഡേഴ്സിനെ വക വരുത്തിയ വിപ്ലവകാരിയാണ് ഭഗത്
വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവനെയോ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയോ സംബന്ധിച്ച കാര്യമാണെങ്കിൽ എത്ര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വിവരണം ലഭ്യമാകണം നാൽപ്പത്തി എട്ട് മണിക്കൂർ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവനെയോ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയോ സംബന്ധിച്ച കാര്യമാണെങ്കിൽ എത്ര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വിവരണം ലഭ്യമാകണം നാൽപ്പത്തി എട്ട് മണിക്കൂർ ടിബറ്റിലെ മാനസരോവർ തടാകത്തിന് കിഴക്കുള്ള ചമ്യുങ്താൻ ഹിമാനിയിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിക്കുന്ന നദി ബ്രഹ്മപുത്ര ടിബറ്റിലെ മാനസരോവർ തടാകത്തിന് കിഴക്കുള്ള ചമ്യുങ്താങ് ഹിമാനിയിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിക്കുന്ന നദിയാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര ടിബറ്റിലെ മാനസരോവർ തടാകത്തിന് കിഴക്കുള്ള ചമ്യുങ്താങ് ഹിമാനിയിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിക്കുന്ന നദിയാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര സ്വരാജ് കോൺഗ്രസിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച സമ്മേളനം നടന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് ലാഹോർ സ്വരാജ് കോൺഗ്രസിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച സമ്മേളനം നടന്ന സ്ഥലം സമ്മേളനം നടന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് ലാഹോർ സ്വരാജ് കോൺഗ്രസിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച സമ്മേളനം നടന്നത് ലാഹോറിൽ വെച്ചാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ഏകതാ പരമാധികാരം സുരക്ഷ എന്നിവയ്ക്കെതിരെ സൈബർ സാങ്കേതികങ്ങളിലൂടെ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം സൈബർ ടെററിസം രാജ്യത്തിന്റെ ഏകതാ പരമാധികാരം സുരക്ഷ ഇവയ്ക്കെതിരെ സൈബർ സങ്കേതങ്ങളിലൂടെ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് സൈബർ ടെററിസം ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥതയിലാണ് താഷ്കൻ കരാറിൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഒപ്പുവെച്ച് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥതയിലാണ് താഷ്കൻ കരാറിൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഒപ്പുവെച്ചത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥതയിലാണ് താഷ്കൻ കരാറിൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഒപ്പുവെച്ച് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒമ്പതിൽ ജർമ്മനിയുടെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിച്ച ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാല റൂർക്കേല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ ജർമ്മനിയുടെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിച്ച ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാലയാണ് റൂർക്കേല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ ഗാന്ധി ജർമ്മനിയുടെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിച്ച ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാലയാണ് റൂർക്കേല കേരളത്തിൽ പെരുമ്പടമ്പ് സ്വരൂപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊച്ചി കേരളത്തിൽ പെരുമ്പടമ്പ് സ്വരൂപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊച്ചിയിലാണ് കേരളത്തിൽ പെരുമ്പടമ്പ് സ്വരൂപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊച്ചിയിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലെ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രധാന വേദിയായ കേരളത്തിലെ സ്ഥലം പയ്യന്നൂർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലെ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് പ്രധാന വേദിയായ കേരളത്തിലെ സ്ഥലമാണ് പയ്യന്നൂർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലെ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് പ്രധാന വേദിയായ കേരളത്തിലെ സ്ഥലമാണ് പയ്യന്നൂർ കുട്ടനാട്ടിൽ ആരംഭിച്ച തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേയുടെ പണി പൂർത്തിയായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ കുട്ടനാട്ടിൽ ആരംഭിച്ച തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേയുടെ പണി പൂർത്തിയായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലാണ് കുട്ടനാട്ടിൽ ആരംഭിച്ച തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേയുടെ പണി പൂർത്തിയായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഹോർത്തൂസ് മലബാരക്കസ് എന്ന ഗ്രന്ഥം ആദ്യമായി തയ്യാറാക്കിയത് ഏത് ഭാഷയിലാണ് ലാറ്റിൻ ഹോർത്തൂസ് മലബാരക്കസ് എന്ന ഗ്രന്ഥം ആദ്യമായി തയ്യാറാക്കിയത് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലാണ് ഹോർത്തൂസ് മലബാരക്കസ് എന്ന ഗ്രന്ഥം ആദ്യമായി തയ്യാറാക്കിയത് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലാണ് ഇതോടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് എൽ ഡി സി ജി കെ പാട്ടും ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് എൽ ഡി സി കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കാം ഏത് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലാണ് സിംല കരാർ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ഏത് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലാണ് സിംല കരാർ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ അർബുദബാധയെ തുറന്ന് അന്തരിച്ച ഹ്യൂഗോ ചാവേസ് ഏത് രാജ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു വെനസ്വല അർബുദബാധയെ തുറന്ന് അന്തരിച്ച ഹ്യൂഗോ ചാവേസ് ഏത് രാജ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു വെനസ്വല സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നോബൽ സമ്മാനത്തിന് അർഹനായ ഇന്ത്യക്കാരൻ അമർത്യസൻ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നോബൽ സമ്മാനത്തിന് അർഹനായ ഇന്ത്യക്കാരൻ അമർത്യസൻ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നോബൽ സമ്മാനത്തിന് അർഹനായ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് അമർത്യസൻ ഹിഗിറ്റ എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവ് എൻ എസ് മാധവൻ ഹിഗിറ്റ എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവ് എൻ എസ് മാധവൻ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ വളത്തോൾ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് യൂസഫ് അലി കേച്ചേരി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ വളത്തോൾ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്ക് യൂസഫ് അലി കേച്ചേരി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ വളത്തോൾ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് പോൾ സക്രേക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ എം മുകുന്ദനും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ വളത്തോൾ പുരസ്കാരം യൂസഫ് അലി കേച്ചേരി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ എം മുകുന്ദൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ പോൾ സക്രിയ ക്ലോറോ അസറ്റോ ഫീനോൺ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കണ്ണീർ വാതകം ക്ലോറോ അസറ്റോ ഫീനോൺ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കണ്ണീർ വാതകം ക്ലോറോ അസറ്റോ ഫീനോൺ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കണ്ണീർ വാതകം ഇന്ത്യയിൽ ടെലഗ്രാഫ് സംവിധാനം നിർത്തലാക്കിയത്
എ ബി ഒ രക്തഗ്രൂപ്പുകൾ കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കാൾ ലാൻസ്റ്റേന എ ബി ഒ രക്തഗ്രൂപ്പുകൾ കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കാൾ ലാൻസ്റ്റേന എ ബി ഒ രക്തഗ്രൂപ്പുകൾ കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര് കാൾ ലാൻസ്റ്റേന മാംസ സംശ്ലേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോശ കോശാംഗം ഏതും റൈബോസോം മാംസ സംശ്ലേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോശാംഗം ഏതും റൈബോസോം മാംസ സംശ്ലേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോശാംഗം റൈബോസോം താഴെ പറയുന്നവയിൽ വിറ്റാമിൻ സി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതും അസ്കോർബിക് ആസിഡ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ വിറ്റാമിൻ സി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അസ്കോർബിക് ആസിഡ് താഴെ പറയുന്നതിൽ അസമിലെ നാഷണൽ പാർക്ക് ഏത് ഓപ്ഷൻസ് കൻഹ കാസിരംഗ ഹസാരിബാഗ് ബന്ദിപ്പൂർ കാസിരംഗയാണ് ഉത്തരം താഴെ പറയുന്നതിൽ അസമിലെ നാഷണൽ പാർക്ക് കാസിരംഗ കാസിരംഗ നാഷണൽ പാർക്ക് അസമിലാണ് പിസി കൾച്ചർ ഏതു മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മത്സ്യകൃഷി പിസി കൾച്ചർ ഏതു മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മത്സ്യകൃഷി പിസി കൾച്ചർ ഏതു മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മത്സ്യകൃഷി താഴെ പറയുന്നവയിൽ ലോക പുകയിലെ വിരുദ്ധ ദിനം മെയ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ലോക പുകയിലെ വിരുദ്ധ ദിനം മെയ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് താഴെ പറയുന്നത് ലോക പുകയിലെ വിരുദ്ധ ദിനം മെയ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് കൂടംകുളം ആണോ നിലയം ഏത് ജില്ലയിലാണ് തിരുനൽവേലി കൂടംകുളം ആണോ നിലയം ഏത് ജില്ലയിലാണ് തിരുനൽവേലി കൂടംകുളം ആണോ നിലയം ഏത് ജില്ലയിലാണ് തിരുനൽവേലി പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആൽബേർട്ട് സാബിൻ പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആൽബേർട്ട് സാബിൻ പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ആൽബേർട്ട് സാബിൻ വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് ആവിഷ്കരിച്ച ടിം ബേണസ്ലി വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് ആവിഷ്കരിച്ചത് ടിം ബേണേഴ്സ്ലി വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് ആവിഷ്കരിച്ചത് ടിം ബേണേഴ്സ്ലി ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ വസ്തു ഏതാണ് വോയേജർ വൺ ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ വസ്തു ഏതാണ് വോയേജർ വൺ പ്രാചീന കേരളത്തിൽ വിവിധ തിണകൾ നിലനിന്നിരുന്നു പർവ്വത പ്രദേശം ഉൾപ്പെട്ട തിണയുടെ പേര് കുറിഞ്ചി പ്രാചീന കേരളത്തിൽ വിവിധ തിണകൾ നിലനിന്നിരുന്നു പർവ്വത പ്രദേശം ഉൾപ്പെട്ട തിണയുടെ പേര് കുറിഞ്ചി പർവ്വതപ്രദേശം ഉൾപ്പെട്ട തിണയുടെ പേര് കുറിഞ്ചി സിക്കിമിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഗാങ്ടോക് സിക്കിമിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഗാങ്ടോക് സിക്കിമിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഗാങ്ടോക് തരിസാപ്പള്ളി പട്ടയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ നേതാവ് മാർ സാപ്പിർ ഈസു തരിസാപ്പള്ളി പട്ടയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ നേതാവ് മാർ സാപ്പിർ ഈസു തരിസാപ്പള്ളി പട്ടയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ നേതാവ് മാർ സാപ്പിർ ഈസു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വനിര മൗണ്ട് കേട്ടു അഥവാ ഗോഡ്ബിൻ ഓസ്റ്റിൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വത നിര മൗണ്ട് കേട്ടു മൗണ്ട് കേട്ടു റൂർക്കല ഉരുക്ക് നിർമ്മാണശാല സ്ഥാപിക്കാൻ ഇന്ത്യ സഹായിച്ച രാജ്യം ജർമ്മനി റൂർക്കല ഉരുക്ക് നിർമ്മാണശാല സ്ഥാപിക്കുവാൻ ഇന്ത്യയെ സഹായിച്ച രാജ്യം ജർമ്മനി റൂർക്കല ഉരുക്ക് നിർമ്മാണശാല സ്ഥാപിക്കാൻ ഇന്ത്യ സഹായിച്ച രാജ്യമാണ് ജർമ്മനി കൊടുങ്ങല്ലൂർ പ്രാചീന കാലത്തൊരു തുറമുഖ നഗരമായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേരെന്ത് മുസിരിസ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ പ്രാചീന കാലത്തൊരു തുറമുഖ നഗരമായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേരെന്ത് മുസിരിസ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ പ്രാചീന കാലത്തൊരു തുറമുഖ നഗരമായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേരെന്ത് മുസിരിസ് ശബരി നദി ഏത് നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് ഗോദാവരി ശബരി നദി ഏത് നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് ഗോദാവരി ശബരി നദി ഏത് നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് ഗോദാവരി ചവിട്ടു നാടകം എന്ന കലാരൂപം കേരളത്തിൽ എത്തിച്ചത് പോർച്ചുഗീസുകാർ ചവിട്ടു നാടകം എന്ന കലാരൂപം കേരളത്തിൽ എത്തിച്ചത് പോർച്ചുഗീസുകാർ ചവിട്ടു നാടകം എന്ന കലാരൂപം കേരളത്തിൽ എത്തിച്ചത് പോർച്ചുഗീസുകാർ ഉത്തരമധ്യ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം അലഹബാദ് ഉത്തരമധ്യ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം അലഹബാദ് ഉത്തരമധ്യ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം അലഹബാദ് അലാവുദ്ദീൻ കിൽജി കമ്പോളത്തിലെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുക നിർമ്മിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആര ഷഹാന ഇ മണ്ടി അലാവുദ്ദീൻ കിൽജി കമ്പോളത്തിലെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ നിർമ്മി നിയമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആര ഷഹാന ഇ മണ്ടി ഇന്നത്തെ അയോധ്യ ഗുപ്ത ഭരണകാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന എന്ത് പേരിലാണ് സാകേതം ഇന്നത്തെ അയോധ്യ ഗുപ്ത ഭരണകാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന എന്തു പേരിലാണ് സാകേതം ഇന്നത്തെ അയോധ്യ ഗുപ്ത ഭരണകാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന എന്തു പേരിലാണ് സാകേതം ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയ ഗവർണർ ജനറൽ കോൺവാലിസ് ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയ ഗവർണർ ജനറൽ കോൺവാലിസ് ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയ ഗവർണർ ജനറൽ കോൺവാലിസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറിലെ കൽക്കത്താ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ പ്രസംഗിച്ച മഹിളാ നേതാവാര് കാദംബിനി ഗാംഗുലി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ പ്രസംഗിച്ച മഹിളാ നേതാവ് കാദംബിനി ഗാംഗുലി ആയിരത്തി
ഇന്ത്യ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ ചേർത്ത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതി എത്രാമത്തെ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് സോഷ്യലിസം എന്ന വാക്ക് ഇന്ത്യ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ ചേർത്തത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതി എത്രാമത്തെ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് സോഷ്യലിസം എന്ന വാക്ക് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ ചേർത്തത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതി നാഗാർജുന സാഗർ പദ്ധതി ഏത് നദിയിലാണ് നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണ നാഗാർജുന സാഗർ പദ്ധതി ഏത് നദിയിലാണ് കൃഷ്ണ നാഗാർജുന സാഗർ പദ്ധതി ഏത് നദിയിലാണ് കൃഷ്ണ നദി രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി കൊലമരം കയറുന്ന ആദ്യത്തെ മുസൽമാൻ ഞാനാണെന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആര് അഷ്വാക്ക് ഉല്ലാക്കാൻ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി കൊലമരം കയറുന്ന ആദ്യത്തെ മുസൽമാൻ ഞാനാണെന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആര് അഷ്വാക്ക് ഉല്ലാഖാൻ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി കൊലമരം കയറുന്ന ആദ്യത്തെ മുസൽമാൻ ഞാനാണെന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആര് അഷ്വാക്ക് ഉല്ലാക്കാൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് അറുപത്തി ആറിൽ ദാദാബായി നെഹ്റോജ് രൂപീകരിച്ച സംഘടന ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ അസോസിയേഷൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് അറുപത്തി ആറിൽ ദാദാബായി നെഹ്റോജ് രൂപീകരിച്ച സംഘടന ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ അസോസിയേഷൻ ഡൽഹി അമൃത്സർ ദേശീയപാത എൻ എച്ച് വൺ ഡൽഹി അമൃത്സർ ദേശീയപാത എൻ എച്ച് വൺ ഡൽഹി അമൃത്സർ ദേശീയപാത എൻ എച്ച് വൺ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിൽ ചെയർമാനെ കൂടാതെ എത്ര അംഗങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് ചെയർമാനെ കൂടാതെ രണ്ട് അംഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു വിധി പുനഃപരിശോധിക്കാനുള്ള അധികാരം ആർക്കാണുള്ളത് സുപ്രീം കോടതിക്ക് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു വിധി പുനഃപരിശോധിക്കാനുള്ള അധികാരം ആർക്കാണുള്ളത് സുപ്രീം കോടതിക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ അഖില കേരള കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം നടന്ന സ്ഥലം ഒറ്റപ്പാലം ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ അഖില കേരള കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം നടന്ന സ്ഥലം ഒറ്റപ്പാലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ അഖില കേരള കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം നടന്ന സ്ഥലമാണ് ഒറ്റപ്പാലം ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ ഇന്ത്യ മുൻഗണന നൽകിയത് ഏതിനായിരുന്നു കൃഷി ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ ഇന്ത്യ മുൻഗണന നൽകിയത് കൃഷിക്കാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം മുംബൈ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം മുംബൈ പ്രതിഫലം നൽകാതെ നിർബന്ധമായി ജോലി ചെയ്യിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഇന്ത്യയിൽ പഴയ കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പേര് വിഷ്ടി പ്രതിഫലം നൽകാതെ നിർബന്ധമായി ജോലി ചെയ്യിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഇന്ത്യയിൽ പഴയ കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്നു അതിൻ്റെ പേര് വിഷ്ടി പ്രതിഫലം നൽകാതെ നിർബന്ധമായി ജോലി ചെയ്യിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഇന്ത്യയിൽ പഴയ കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്നു അതിൻ്റെ പേര് വിഷ്ടി ബുദ്ധൻ ചിരിക്കുന്നു ഇതെന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന രഹസ്യനാമമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആണവ അണുസ്ഫോടനം ബുദ്ധൻ ചിരിക്കുന്നു ഇതെന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന രഹസ്യനാമമാണ് ഇന്ത്യയുടെ അണുസ്ഫോടനം ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് പോരാടി പഴശ്ശി രാജാവ് വീരമൃത്യു വരിച്ചതെന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് നവംബർ മുപ്പത് ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് പോരാടി പഴശ്ശി രാജാവ് വീരമൃത്യു വരിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് നവംബർ മുപ്പത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തിയേഴ് വിപ്ലവത്തിൽ ബീഹാറിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ സമരം നയിച്ച നേതാവ് കൺവർ സിംഗ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തിയേഴ് വിപ്ലവത്തിൽ ബീഹാറിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ സമരം നയിച്ച നേതാവ് കൺവർ സിംഗ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തിയേഴിലെ വിപ്ലവത്തിൽ ബീഹാറിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ സമരം നയിച്ച നേതാവ് കൺവർ സിംഗ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നികുതി നയത്തിനെതിരായി ചോട്ട നാഗ്പൂരിൽ കലാപമുണ്ടാക്കിയ ഗോത്രവർഗം സാന്താൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നികുതി നയത്തിനെതിരായി ചോട്ട നാഗ്പൂരിൽ കലാപമുണ്ടാക്കിയ ഗോത്രവർഗം സാന്താൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നികുതി നയത്തിനെതിരായി ചോട്ട നാഗ്പൂരിൽ കലാപമുണ്ടാക്കിയ ഗോത്രവർഗം ർഗമാണ് സാന്താൾ ഇന്നലെ വരെ ഇന്ത്യയുടെ കുറ്റങ്ങൾക്കും കുറവുകൾക്കും നമുക്ക് പഴി പറയാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരുണ്ടായിരുന്നു ഇനി മുതൽ നമ്മുടെ കുറ്റങ്ങൾക്കും കുറവുകൾക്കും നാം നമ്മെ തന്നെ പഴി പറയേണ്ടതാണ് ഇത് ആരുടെ വാക്കുകളാണ് ബി ആർ അംബേദ്കർ ഇന്നലെ വരെ ഇന്ത്യയുടെ കുറ്റങ്ങൾക്കും കുറവുകൾക്കും നമുക്ക് പഴി പറയുവാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരുണ്ടായിരുന്നു ഇനി മുതൽ നമ്മുടെ കുറ്റങ്ങൾക്കും കുറവുകൾക്കും നാം നമ്മെ തന്നെ പഴി പറയേണ്ടതാണ് ഇത് ആരുടെ വാക്കുകളാണ് ബി ആർ അംബേദ്കർ ഇന്നലെ വരെ ഇന്ത്യയുടെ കുറ്റങ്ങൾക്കും കുറവുകൾക്കും നമുക്ക് പഴി പറയാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരുണ്ടായിരുന്നു ഇനി മുതൽ നമ്മുടെ കുറ്റങ്ങൾക്കും കുറവുകൾക്കും നാം നമ്മെ തന്നെ പഴി പറയേണ്ടതാണ് ഇത് ആരുടെ വാക്കുകളാണ് ബി ആർ അംബേദ്കർ അപ്പോൾ ഇതോടെ നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ എൽ ഡി സി റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഇവിടെ കഴിയുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ നോക്കാം ഇത് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇപ്പോൾ എൺപത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഇപ്പോൾ